Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, girls. How are you? Excellent. Excellent. Very good to hear that. This is powerful. Ya tome café. That's the reason, my friend. Yo, a mi mi mami me dio café con leche y así no puedo. <laughs> All right. Thank you, Emma. Very good. What about you, okay. Cecilia Rodriguez? How are you? It's great, teacher. Very good. Good to hear you. Excellent. What about Mayra? Hi, Mayra. How are you? Fine, teacher. Excellent. Very good to have you in class. I'm great. Good evening, Thanks. teacher. Good evening. Let me check. It's Cecilia Romero. Hi, Cecilia. How are you? Hi, fine, fine. Thank you. Excellent. And you? I'm great. I'm excited. <laughs> All right. Then. Contenta, Cecilia. Excellent. <laughs> okay. You guys, I miss you. <laughs> All right. Let's try it. Let's check. Let's get started, everybody. Broccoli is good for you. Please don't forget that. Class 12. Let's check the content. First, before we move on, antes de que avancemos, all right? Eh, quiero pedirles que finalicen ya la section four para esta semana, all right? Quizás ya algunos la finalizaron. Excellent, good for you. Y si no, pues trabajemos en esa, all right? Si en dado caso les queda tiempo, pueden trabajar en la section five, ya que tienen el contenido por adelantado ahí, ¿verdad? En los videos. Y si no, pues esperan que no iniciamos con eso. Solo que les tocaría un poquito más pesado porque... Solo son como en tres días que tendrían que trabajar. Teacher, yo ya comencé la sección cinco, pero llegué a una parte donde están los clock. Ajá. Y ya probé con todas las respuestas habidas y por haber, y me salen malas, fíjese. Really? Vaya, Emma, de, deme, digan, no sé si lo tienen por ahí, que me dé el, el número del ejercicio para... Se lo voy a enviar, oiga, ah, okay. a su privado. Ajá. Excelente. Y me ayuda, Excelente. por favor. Claro que sí. Excellent. Very good, you guys. Sí, se encuentran así como vemos ahorita, right? Si encuentran algo, avísenme. Con gusto yo les ayudo. All right, let's move on. Adverse of frequency. No se nos olvide. Frequency, all right? No frequency. Frequency. Voy a poner esta porque es la que tiene los percentage. Let's check. We have hundred percent away. Recordemos, esa L no suena, inclusive es más difícil, ¿verdad? Right? Decir always, es más difícil. Entonces, digamos always, porque esa es la manera correcta y es más fácil. 80% usually, 70% often, 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. Never. Excellent. Very good, you guys. Now, sí, ya sé que algunos practicaron ayer con el vocabulary, pero it doesn't matter. De un día para otro se me puede olvidar. <laughs> All right. So, ¿por qué creen que yo anoto todos sus nombres para que no se me olvide? So, let's check. Let's start with Emma. Ajá, Emma. Tell me the vocabulary. vocabulary. 100% always. Always. 80% usually. 70% of often, 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. Mm -hmm. Excellent, very good. You didn't miss the pronunciation. No nos perdimos de nada, right? La recordó todo. Let's go with, let me check. Um, Cecilia Rodriguez. Action, Cecilia Rodriguez. Okay, 100% always. 80% usually. 70% often. 50% sometimes. 25% hardly ever. 0% never. Excellent. Thank you, Cecilia. Very good. 
let's go with the word scenario, please. Tell me the vocabulary. One hundred percent always, eighteen percent usually, seventeen of the uh, seventeen percent of the fifty percent sometimes, <coughs> twenty five percent hardly even, and zero percent never. All right, thank you, Lourdes. I heard that you are a little bit sick. I hope you get better. Escuché un poco malita de salud. Espero que se recupere, all right? Let's go with Kimberly Elena. Let's check Kimberly. Tell me the vocabulary, please. Okay. 100% always. 18% usually. 17% percent often 50 percent sometimes 25 percent early ever zero percent never all right thank you kimberly now listen my dear friends and students let's check this out if we say per person we are almost telling it in spanish right the correct one is percent, right? Percent. I know it's difficult, but try to practice. No hay nada que no se pueda solucionar practicándolo, right? Especialmente en un idioma. Hasta con escuchar una canción, right? Se nos queda de tanto escucharla. So the same way as this one. Hundred percent. No decimos percent porque entonces es como si lo dijéramos en español, por ciento, right? Entonces, 80%. Y tampoco decimos percent, porque no es así, es percent, right? So there you have it, my dear students, very good. Let's go with the last one, Alexis Balmore, please. One hundred percent always, eighty percent usually. Repeat after me, percent. Percent. Seventy percent of them. Fifty percent sometimes. Twenty-five percent hardly ever. Zero percent never. All right, excellent. Thank you. Zero. All right, you guys. Even in how can I explain this? Always basically it's for seven days a week. 24 hours, right? El always lo utilizamos para algo que hacemos los siete días de la semana o algo que hacemos literalmente pues a cada hora quizás, right? También equivale a eso. Always. También tenemos usually, quizás podríamos decir equivale a unos, como dice ahí, el 80% o a unos seis días de la semana, right? Often 70%, que sería el 70% unos cinco días a la semana, at least, right? Y así pueden haciéndolo. Yo estoy hablando de activities, right? De actividades que se pueden dar en ese lapso de tiempo. No en ese lapso de porcentajes. Guiding structure. Subject plus verb, no, plus adverb of frequency plus verb plus complement. No estoy segura si ya les puse esta structure, pero si no, igualmente copien, all right? So, we have subject, ya los subjects sabemos cuáles son, right? You, we, she, it, they. Plus adverb of frequency, plus verb, plus complement. Recordemos, no decimos frequency, decimos frequency, right? Frequency, with I. Let's listen to Cecilia Romero. Tell me the structure, Cecilia, please. Yes. Okay. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. That's correct. 
Thank you. Raquel Santos, tell me the structure, please. Subject, subject plus arbit, ar, advert of frequency plus verb plus complement. Excellent. That's correct. Let's go with Yesenia Vasquez. Okay, uh, subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Excellent, thank you, Yesenia. All right, you guys, there you have it, right? Esa es la estructura. Mm, al parecer está algo simple. Ya vamos a ver los guiding examples, a ver cómo eso nos ayudan a reflejar el uso de las. Mm, a ver here. Guiding examples. Primero los leo yo y después les voy a pedir a ustedes que los lean. One, I always, recordemos, esa L no suena. I always have lunch with my mother at noon. Two, I sometimes sit dinner. Vean, fíjense en esta, tengo tres formas de hacerla. Or, sometimes I eat dinner. Or, I eat dinner sometimes. Right? ¿Qué sucede con esto? Sometimes it's the only adverb that it has an exception in the position. Sometimes es el único adverbio que nos presenta una excepción en la posición. Right? Es decir que podemos ponerlo donde nos guste y no va a cambiar el sentido de la oración ni de la respuesta. Puedo posicionar. Vean esto. La estructura me dice que va el subject y el adverb of frequency y luego el verb. Yo aquí puse primero el subject, el adverb of frequency y luego el verb, como lo dice la estructura, right? Ahí voy bien. Pero aquí puse el sometimes primero, luego puse el subject, luego puse it, que sería mi verb, y luego el complement. Correcto, puedo hacerlo. Luego puse el subject, el verb y el complement, y luego puse coma, una comita que debe de ir ahí, y puse sometimes. Right? Inclusive cuando hablamos hay que hacer uso de esa coma. I eat dinner sometimes. All right? Now, there you have it. Do you have so far a question? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Teacher, mm -hmm. sometimes puede ir tanto al principio, este, en medio y al final. Es lo más bonito. Exactly, exactly, very good. No es que vaya en medio, Mayrita, sino que lo podemos tener um, justamente después del subject, right? Quizás a eso, como con, podemos tomarlo como en medio, right? Pero justamente después del subject. Very good. Excellent, you guys. Bye. Entonces, como ya quedó claro esto, no hay questions. Let's go to the practice. Emma, please, tell me the instructions. Ah, uh, Emma, you have your microphone open, but I can't hear you. Si tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. Ahora sí. Yes. Okay. Number one, work individually. Number two, create two sentences using adverbs of frequency. Number three, Share your sentences with the class. That's correct. Thank you. All right, you guys. We have a lot of time. Tenemos eh, quite a lot of time. Podríamos decir que tenemos bastante tiempo para trabajar en esto, right? Pero solamente tienen que crear two sentences. Two como mínimo. Dos como mínimo. Right? Like the minimum. And maximum, you can create all of them, right? If si ya quieren crear con todos los adverbs, bienvenido es, right? Or bienvenido sea. <laughs> Okay, let's work. Pero solamente dos son como mini, right? Obligación, dos. If by any chances you didn't copy the structure, confirmen si quieren que les ponga la estructura o los guiding examples. O nada. All right, entonces me quedo aquí. Mayrena, ¿eh? Los, 
make an example for this. Ay, Camila. Thank you. Okay, for the people who's just getting into the class, we are creating some sentences, two sentences to be specific, all right? With the use of adverbs of frequency. Para los que van entrando, dos oraciones utilizando los adverbs of frequency, all right? Do you have a question over this? No, teacher, ya terminé. Ah, okay, okay. We're going to wait some time. Vamos a esperar unos minutitos más over this. Y usted va a ser la primera, okay? Finish, teacher. Finish. Excellent, very good. Finish, teacher. Excellent. Todos los que van diciendo finished, voy anotando, right? En qué orden van a ir dándome sus examples. Let's get started. Let's check. Lourdes Nerio, you are number one. Emma, you are number two. Alexis um, Hurtado, you are number three. And Cecilia Romero, you are number four. Action, guys. Let's just start with Lourdes. I always read a book for the night. I usually don't sleep. Your song of them play soccer. Odette sometimes runs in the morning. They hardly ever prefer to study geography and not mathematics. I right. never drink coffee with milk. Yeah. <laughs> okay, excellent, Lourdes. Very good. I'm impressed. Impresionada, oh, it's excellent. Thank you. All right, let's go with number two. I did only two sentences. <laughs> <laughs> 
I usually go to the cinema. I eat grapes sometimes. Very good, excellent, Emma. Yeah, grapes are expensive. La hueva es tan cara, Emma. <laughs> All right, let's go with number three, guys. Who's my number three? Uh, Alex. I always like to have a good breakfast. Sometimes I forget to eat lunch because of work. I always drink coffee in the afternoon. Very good, excellent. It's true because of work. Aunque yo nunca me olvido de lunch. Very good, excellent, Alex. Let's go with number three. Number four. Okay. Sometimes I eat breakfast. I always dinner coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. Oh, really? You never drink coffee for dinner? Very good. No. Me sueño, no? <laughs> yeah. No, no, me el sueño. Okay, excellent. That's so healthy. Que saludable. <laughs> Let me. Oh, okay. Excellent. Okay. Very good. Let's go okay. with Mayra after Mayra, Alexis Balbone. All right. Action, Mayra. Hi. Always watch TV. She usually works to work. My father sometimes listen to music. Mm -hmm. uh, repeat number two, please. La del work. Repita la de nuevo. She usually works to work. Works, walks, de caminar o works? De caminar, pero no me sale, teacher. Ah, walks, excellent, don't worry. Sí, que le escuché una N por ahí, yo dije, ¿será walks? No, no, porque no puedo abrir mucho la boca. Mm, it's true, Mayrita, no se preocupe, I'm sorry. Very good, Mayra, thank you. Let's go with Mr. Pérez. Alexis Pérez. Perdón, teacher, que ya perdí las oraciones, no sé qué las hice, pero... <ríe> eh... <ríe> ah, ya las encontré, ya las encontré. I always had breakfast with a family. No sé si está bien o está mal. ¿Quiere poner eh... con mi familia o ¿Sí? con la familia? Which family? Ah, with family, huh? También. I sometimes eat dinner around 8 p.m. Correct. No corrections. No tengo correcciones. Okay, gracias. You're welcome, sir. Let's go with Marvin. Good evening, teacher. Good evening, uh... Marvin. Uh, I never drink soda for breakfast and lunch. I usually drink water. My brother sometimes eats sweet bread for dinner. Excellent, very good. I can't believe you don't drink soda for break for uh, lunch. Coca Cola, Marvin. <laughs> exactly, I can't believe that. In, in general. <laughs> in general, Jesus. No, si para el lunch sí se puede, right? La quema durante todo el día. <laughs> nah. <laughs> All right, you guys. Let me go with somebody else. Ajá, Cecilia Rodríguez. ¿Cómo de que hoy no se ha hecho voluntaria? Let's check. Ay, voy ahorita. <laughs> I usually go to the park in the afternoon. I sometimes home with fruit, but always drink coffee that's Very it good excellent miss rodriguez bravo let's go with my irene you want to participate <laughs> i sometimes eat apple in the breakfast mm -hmm. i always have orange juice in the afternoon with my cousin very good, so healthy. 
Saludable. <laughs> Let's go with Flor de María. I always eat breakfast. Marta never walk to the park. I usually drive to the walk. I drive to work. Así. Ajá, usualmente camino al trabajo. Ah, walk. Walk to work. Walk, walk. Mm -hmm. to walk. Excellent. That's correct, Flor. Those are correct. Thank you. Let's go with René. Hello, René. Vamos a ver si ya le funciona el audio, René. Dígame sus sentences. Lo, lo arreglé, creo, teacher. Excellent. Yes. Ahora sí lo escuchamos, sir. Okay. Number one. I often have dinner, tomatoes every day. Um, two, I sometimes eat pasta for dinner. Number three, I always take drink a glass of water in the breakfast. I always drink a glass of water in the breakfast. Yes. Excellent, very good, sí. Porque por ahí le escuché el take y luego drink, pero solo necesita el drink. Okay. Um, oh, yes. Uh, Very good, sir. Ya vio que es fácil. Excellent, Rene. Let's go with Yesenia Vázquez. Espera que te volvamos. I always have to coffee cup in the morning. I always have a dinner with my family and I never I never drink soda. Oh, very good, Yesenia. <laughs> Let's check. Yesenia, este, por ahí escuché que dijo eh, coffee cups. All right. Entonces sería a cup of coffee. All right. What? Ah, a cup of coffee. Solo tienen que cambiarle el placement, la posición, all right? En vez de decir eh, ah. coffee cup, tiene que decir a cup of coffee. Cup, cup of coffee. Okay. Una taza de café. Excellent. Uh -huh. Very good. Let me check if we have someone else. Beatriz Campos. Ajá, Beatriz, son your sentences. I always dance music romance. I usually drink coffee. Very good. Okay, let's check number one, Beatriz. I always dance. So, yo le hiciera, le hiciera así. Mire, I always dance with romantic music. Yo siempre bailo con música romántica. Okay. I always okay. dance with romantic music. Very good. Okay, thank you. You're welcome, honey. Let's go with Raquel Santos. I wash my car often. Sometimes I visit to my friends. Can you use this? No sé si se le apagó el microphone. Okay, like, let's check that one. I wash my car often, all right? Recuerde que la única excepción que tenemos es el sometimes. De ahí con todos los demás adverbs, vamos a utilizar primero el subject y luego el adverb. Entonces ahí puede poner I often wash my car. All right. Okay. Excellent. Very good. Let's go with Kimberly Elena after Kimberly Nestor Amica. Action, Kimberly. Okay. I never have dinner in the work. I usually have a dinner in my house. And I usually take a bus to work and Teresa sometimes have lunch in the classroom with your with his classmates. Excellent, very good. Solo el have. Recuerde que como Teresa o Teresa es tercera persona, ¿cómo sería aquí? En vez de ponerle have, ¿qué le pondríamos? Has. Has. Excellent. Very good, Kimberly. Thank you. Let's go with Nestor. Good evening, teacher. Good evening. 
Uh, number one, I usually play soccer on weekends. Number two, I never go dry late night. Number three, I often eat fish on weekends. Excellent. Very good. Solo la de number two, I never go drive at night. Póngale nada más, I never drive at night. Ah, this mm -hmm. is the number two, I, ne I never drive at night. Mm -hmm. Exactly. Sí, porque si no me estaré diciendo, yo nunca voy por una manejada, right? Entonces, <laughs> and, and that's not correct. Excellent, sir. Thank you. Lo que quise decir es que no, no me gusta manejar de, de noche. Ah, entonces puedes poner, puede poner, I, I never like to drive at night. Uh, I, I never like, like drive tonight. No, to drive. El, tiene que ponerlo como infinitivo. To drive at night. To drive at night. Ok, mm -hmm. teacher. Gracias. Excellent. Very good. Y también recuerden que pueden ponerlo como Gerald, right? I never like driving at night. Pueden ponerlo como gerundio y agregarle el ing. Ahí como les suene más bonito. All right? Porque los dos están, son posibles. Por eso les digo. All right? Questions about frequency, my friends. Una cosa es hacer oraciones, otra es tener que preguntar con la frecuencia. All right? So, do or does plus subject plus a verb plus verb plus complement plus question mark. Cecilia Rodríguez, tell me the structure. Dígame la estructura. Do, do or does plus subject plus ever plus verb plus complement mm -hmm. plus question. Question. Question mark. Mark. Excellent, very good. Um, Nestor Amilcar, tell me the structure once again. Okay, teacher. Do. Eh, la pleca. Uh -huh. La pleca, or? ¿cómo se oh, Okay, do. Eh, or, does, plus, subject, plus, ever, plus, ver plus complement plus y el signo de interrogación question mark question mark excellent sir very good job guys let's check this one esta este es eh, la pleca se dice slash right pero como tenemos dos opciones aquí el slash es para un or es decir yo puedo decir do o does en español right or does pero en inglés es do or does, right? Esa pleca equivale al o. Let's go with, let me check. Marvin Soriano, tell me the structure once again. Okay. Uh, do or does plus subject plus ever plus verb plus complement. Plus question mark. Exactly. That's correct, you guys. I'm going to lie to you. No les voy a mentir. Ustedes, aquí tienen el ever, ¿verdad? Es un sinónimo del always. Un sinónimo del always. Porque significa lo mismo. Pero la estructura ahorita nos pide que utilicemos el ever para transmitirlo como alguna vez tú comes tal y tal cosa o alguna vez tú viajas, right? Para eso utiliza el ever. Pero ustedes, ahorita vamos a utilizarlo así porque la estructura está así, ¿verdad? Right? Pero si en algún artículo que ustedes lean o en algún TV show que ustedes vean, ven que utilizan otra adverbio de frecuencia, otro adverbio de frecuencia, es porque sí es permitido, ¿verdad? Right? Pero ahorita lo vamos a trabajar con el ever. Pero sí podemos utilizarlo. Eh, yo puedo decir, do you always have breakfast? ¿Verdad? O does Anita always eat vegetables, all right? Yo puedo hacer preguntas con los adverbs of frequency. Pero ahorita solo nos da la opción de el ever, alguna vez, all right? So, Kimberly, tell me the question. Solo la pregunta en Mayra, you answer. Usted responde, Mayra. 
Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Excellent. Very good job. Thank you, girls. All right? That's an example. Si ustedes gustan, copien este ejemplo para que se guíen al momento de practicar. So far, do you have a question? Hasta ahorita ya, ya trabajaron con las sentences y ahorita vamos a trabajar con las questions. Pero tienen alguna duda o consulta? Yes, no. I'm assuming you don't. No, teacher. Excellent. Very good. Okay. Yo solo una teacher. Mm -hmm. Cuando usted dice, uh, I eat dinner sometimes, y con otro um, verbo de frecuencia, adverbio de frecuencia, no se puede poner often o, o always o algún otro. Solo tiene que ser sometimes. No, no, no. Puede utilizar todos los adverbs que usted quiera. Depende de la frecuencia con que lo haga. Lo que yo le mencionaba, Raquelita, es que la única excepción de la posición de los adverbios, porque la posición de los adverbios Siempre es después del subject. Si usted se fija aquí con always, uh -huh. está después del subject. Y never también. Uh -huh. La única exception que tenemos es el sometimes, algunas veces. Mm -hmm. mm, ok, ya me quedó claro. Gracias. Teacher, una pregunta. Yes. En la question only ever. O podemos usar Pero ahorita sí. only ever. Ajá, ahorita sí, eh, Emma, porque estamos haciéndolo como alguna vez, right? Pero sí usted va, va a ver que sí se puede utilizar con otros adverbs of frequency. Yo, te puedo, yo le puedo decir, yo te puedo decir, yo le puedo decir, Emita, eh, Emma, do you ever, no, do you always drink coffee in the morning, right? Yo puedo cambiar. You can change. Pero ahorita vamos a practicar solo con el it. Ok. Very good. Now, I think you finished copying this example. Let's move on to the following. Guiding example, Alexis Hurtado, number one, please. And Cecilia Rodriguez, number two, action. Does Alejandra ever have dinner at the night? Mm -hmm. Ceci, your microphone. Does he ever eat pizza for lunch? Mm -hmm. Exactly. There you have it, guys. Quise ponerles estos ejemplos para que vean que también podemos utilizar la third person. All right? Take notes if you want. Teacher, you... teacher. Otra yes? pregunta. Huh? Este, after the ever, I can use infinite verb. Con, oh, only verb. Mm, no. only do it, verb. only the verb. Mm -hmm. Only the verb. Y es más fácil, Emma, porque inclusive suena mejor. <laughs> right? For example, does Alejandra ever eat dinner at night? Mm -hmm. No podría ser to eat, ever no. to eat. No, no. ahí no. No. Mm. No, no, no. Ok. All right, you guys. Así me gusta que si les surgen preguntas, háganlas, right? Porque así al momento de la practice, ya están chilling, ya están tranquilitos, que ya saben cómo manejar el tema. All right, let me know if you finish with this so I can move on. Me confirman si ya finalizaron con esto para mover la slide. Finish. Yes. Yeah. And yes. practice time. Let's check. Raquel, tell me the instructions, please. Teacher. Practice time. Uy, permítame, Raquelita. Sí. Creo que alguien dijo, teacher, ajá, Alexis. Eh, Mayra, creo que tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Ah, Mayra, do you have a question? <laughs> All right, thank you, Alexis. Thank you. Dice que no tiene preguntas. Action. Let's continue, Raquelita. Practice time. Work individually. Create two questions using auxiliaries do or does. 
compare with your compare your question with the class. Exactly, all right. As per usual, como es usual en esta clase, vamos a compararlas con todos nuestros compañeros, okay? Let's work. No me salió tan fuerte ese aplauso. Ese aplauso. Now, <laughs> exactly. Okay, let's work, guys. Trabajemos en esto. I forgot to tell you, if you want to also write down the answers, you can do it as well, all right? Si aparte de hacer las preguntas, quieren responder las preguntas, también pueden hacerlo, all right? Y algo que no enfaticé, you guys, algo que no les hice mucho énfasis, es que en las respuestas, voy a moverlo para este slide, all right? Es que en la respuesta estamos utilizando el adverb of frequency, all right? Las respuestas siempre van a llevar el adverb of frequency. Teacher, una pregunta. En la question, yes. en la question, do you ever have? El verbo es have. Mm -hmm. Él está haciendo el verbo, have. Yes, exactly. El verb no lo voy a cambiar, right? Recuerde que el you, hay dos you como sujetos, right? Mm -hmm. Porque me imagino que está preguntándome por qué no le pusimos has. No. 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 Este, por ejemplo, en vez de have, pudo haber sido it. Ah, yes. Sí. Yes. Sí, pudo haber uh, sido it. En realidad se escucharía mejor con it. All right. Pero okay. creo, que, creo que ese era el example que tenían en la plataforma. Por eso lo puse aquí. All right. Pero sí se escucha okay. mejor con it. Have it no sería correcto. ¿Cómo? Have it no sería correcto. 
Have you ever had it? Mm, no. Ese ya sería con otro tiempo gramatical, right? Tener el have, porque el uso del have también hay un tiempo gramatical en el que es específicamente el have, all right? Aquí solo pueden poner, do you ever have pasta for breakfast? Sí, sonaría mejor con el eat, Emma. Finish the check. Excellent. Very good, Raquel. Finish the check. Very good. Vamos a ver. Voy a ir anotando. Raquel, number one. Emma, number two. I think I hear another finished. Okay. Finish. Ah, excellent. Mayra, number three. Finish the check. Very Finish. good. I think it was Miss Romero, right? Excellent. Number four. Teacher, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Quién es teacher? ¿Quién, quién es? Ah, Jasmine. Ajá, Jasmine. Tell me. ¿Cómo se dice coma en inglés? O sea, la coma. Coma. Ah. <ríe> bueno, gracias. Excellent. Very good. Sí, esa es quizás el más fácil. Sí, de los símbolos, all right, de las punctuation marks, coma, porque suena igual, ¿verdad? casi. De ahí los demás sí tienen un different meaning. Ustedes no han visto los, los, los punctuation marks, los signos de puntuación no los han visto. No. No. Yes, in no. before level. Ah, in level, in level what? In level one. Beginner, beginner one. Beginner one, yeah. okay, ah, okay. Yes, porque si no igual puedo traer un review. Ya la última clase va a ser mucho de review, all right? Reviewing content. Va a ser mucho de recordar el contenido que ustedes ya vieron. Entonces ahí puedo equilibrar un poco y traer otra vez los punctuation marks. Porque esos también son de practicarlos mucho. All right, you guys, let's get started. Let's see. Raquel, tell me your questions. Does Anna sometimes play tennis with her friends? No, she always do. Do you ever watch on TV at night? No, um, some, I sometimes do. All right, excellent. Thank you. Yeah, thank you, Raquel. Very good. Let's go with Emma. <laughs> you are number two. Does Maria ever have traveled to Paris? Yes, Maria often travel to Paris. Travels. Travel mm -hmm. to Paris. Travels to Paris. Mm -hmm. Do you ever drink sake? No, I never. Yeah, sake. <laughs> Not only okay. expensive, it's Japanese. Drink. It's Japanese, exactly. That's why it's expensive, my friend. Por eso es carísimo. De Paris, de Japan. All right, let's go with Mayra. Does she ever go to work? Yes, she often does. No, she always does. Do you ever buy umbrella? Yes, you, you sometimes do. No, you, do, you never do. All right, let's check that one. La primera con el no, always. All right, el always tiene que ser para el positive. Va a ser para el positivo, right? Mm -hmm. Yes, I always, la, 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 la. All right. Excellent, Mayra, very good. El único, de ahí todo, perfect. Let's go with Miss Romero, please. Yes. Uh, number one, do you ever play soccer on Saturday? Yes, I usually. Number two. 
Does Emily ever drink coffee for breakfast? No, she never doesn't. No, she never does. Ya tiene el no, no necesita ponerle does. No, no she never does. Mm -hmm. Exactly. Y en la primera, a la respuesta de la primera, solo nos hizo falta el do al final. All right? Yes, I usually do. Mm -hmm. Exactly. Okay. Okay, Very thank good. you. Thank you. Do I have another volunteer? Otro voluntario? Excellent. Marvin, tell me. Do they ever play soccer in the park? Sometimes they do. Does he ever talk in the classroom? Yes, he always do. Does. <laughs> exactly. Excellent. Very good, Marvin. Let's go with Kimberly after Kimberly, Flor de Maria. Does he ever go to the Central Park? No, he never does. Do you ever eat fish for lunch? Sometimes I do. All right, excellent, very good. Let's go with Flor. Does Mary ever have breakfast a uh, weekend? Weekend. True. Do you ever eat apple for dinner? Perdón, no, no, no di la respuesta de la primera. La voy a repetir, disculpe. Yeah. Does Mary ever have breakfast a uh, weekend? No, she never does. Do you ever eat apple for dinner? Yes, I always do. Very good, excellent. Solo la primera en la question, Flor. Eh, Puedes repetir de nuevo la pregunta. Es que ahí noté algo. Does Mary ever had breakfast a uh, weekend? At weekend, sí, at weekend. Es que creo que me había dicho in the weekend, right? Pero está bien at weekend. Es mejor, all right? Excellent. Thank you, Flor. Let's go with Mayrene. After Mayrene, Cecilia Rodríguez. Does Julio ever run it in the park at night? Yes, he's all one does. Do you ever have fish for dinner? Sometimes I do. All right, excellent. Ahí, Mayrene, no le ponga running, póngale run. Run. Mm -hmm. Excellent. Ah, it's okay. Very good, thank you. Let's go with Cecilia. Do you ever learn Nahuatl? No, I never do. Do you ever sleep on the floor? No, I never do. Uh, does he ever drive until San Miguel tonight? Yes, he always do. He always do or he always does? He always does. Always does. Excellent, Cecilia. Very good. Let me check. Um, creo que ahí le puso until San Miguel. Y aunque until sí es hasta, pero lo utilizamos con el tiempo, right? Así que puede ponerle um, to San Miguel. Ah, uh, ok. Gracias. You're welcome. Uh, do I have another volunteer? Otro voluntario? O I pick and choose. Ok. Let me pick and choose. Let's see. Um, Alexis Balmore. Let's check your sentences, sir. Hello, Mr. Perez Guzman, are you there? Solo estaba buscando las, okay. las oraciones y no nos vayamos a pasar con el tiempo, pero ahí va. <laughs> Do you ever have fish for breakfast? No, I never do. Uh, number two, does he ever ate soap the dinner? Sometimes I do. 
Ok, does he ever? Entonces se está preguntándole a él. Ahí me ha puesto usted como que él ya le respondió y le dijo, I do, right? ¿Así sería? Uno. En la segunda. Number two, repeat again. Ah, perdón, perdón, sí me, sí me equivoqué. Sometimes eh, he do sería. He does. He does. He he does. does sí. Thanks. Very good. Thank you. Thank you, sir. All right, you guys. Let's check this out. Con esto te, finalizamos ya la platform. Yay. No la platform, la section. <laughs> la sección cuatro, right? Con esto la terminamos. Eh, pero todavía ya no nos quiere está. dejar, ticha. <laughs> no, todavía no, right? No, todavía tenemos esto. Un reading, unos readings. También chiquitos para ustedes, porque ustedes ya van súper bien, right? Pero still, tenemos que practicar con esto. Let's check in. Some Chinese people eat tangerines. Eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. Esto creo que era el tópico traditions, right? Mm, so there you have it. La verdad es que ya vamos a encontrar una que se parece a las tradiciones del Salvador, pero de ahí las otras traditions están bastante buenas. <laughs> Let's check. It is a Jewish custom, una tradición judía. To eat apples with honey for a sweet new year. Creo que estas son las traditions for new years, right? Lo que hace la gente en año nuevo, en el día de año nuevo. Greeks eat basilopita o basilopita, whatever you want to call it, como quieran llamarlo, right? Bread with a coin inside. Es un pancito al cual le ponen una moneda dentro. Everyone <laughs> tries to find the coin for luck. And money in the new year, all right? Eso es para, o sea, tratan de buscar esa moneda para tener suerte y dinero en el próximo año, en el año nuevo, right? So let's check. We need one of those traditions. Ah, now it's your turn. Ahora sí, es su turno. Let's go with René Portillo, paragraph number one. Yesenia Vázquez, paragraph number two. And Beatriz. Campos, paragraph number three. Action. One Chinese people eat strong tangerines. Tangerines. Tangerines are, are, como? Tangerines. Tangerines. Tangerines are wrong. Wrong foods and I'm the chin again. Like years. Excellent, thank you. Okay. It is a uh, Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Excellent, thank you. Number three, we eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tidy to find the coin for look, look um, money in the new year. Okay, repeat after me, Beatriz. Find. Find. Look. Look. Excellent. Very good job. All right, you guys. Listen up. We're just about to finish. Thank you, Beatriz. All right, ya estamos por terminar. Así que el día lunes vamos a ver los otros readings, pero con esto finalizamos ya la section four. Como les mencionaba al principio, si pueden practicar, eh, no, si pueden practicar, si pueden completarla o si ya la completaron, excellent, good for you. Y si pueden, pues, avanzar en la section five, you're welcome to, right? Pueden hacerlo. So that's pretty much it for today's class, guys. It has been a pleasure to see you, and I will see you on Monday. Bye. I will see you Monday. See you Monday. Bye, bye teacher. Bye-bye, miss. Bye, Everyone. Thank you. Thank you.